Muy buenas a todos, aquí Crustas con K mayúscula. Y bueno, gente, toca vídeo charlando sobre, bueno, una... No una cosa que surgió el otro día en Twitter, ¿no? Sino es un tema recurrente en el mundo de, del coleccionismo de videojuegos y, como digo, el otro día lo leí en Twitter y me apetecía hacer un, un vídeo sobre ello, más que nada, pues por dar mi opinión sobre lo que pienso y tal. Y aunque no es un vídeo de, de, de la sección de opinión como tal, le lo voy a meter en charla, pues sí que tiene un poquito de opinión sobre lo que pienso yo, ¿no? Y eso es el tema que habéis visto en el título, ¿no? Sobre si los videojuegos precintados se puede considerar que es un coleccionismo como cualquier otro, un coleccionismo de videojuegos cualquiera, o si simplemente es puro postureo, pura especulación y todo este rollo, ¿no? Y ya lo voy diciendo yo desde el principio en mi opinión y ahora la explicaré, pero para mí es un, un, un tema de, de coleccionismo de videojuegos como cualquier otro, o sea, para mí no tiene... No tiene esa connotación negativa que le ve mucha gente a, al coleccionismo de juegos precintados, pues para mí es uno como cualquier otro y ahora voy a proceder a explicarlo, ¿no? Y esto es sobre todo un tema in, importante, ¿no? Porque al final es lo que digo, ¿no? El tema de coleccionismo de videojuegos, cada uno colecciona según sus propios principios, sus propios gustos y al final, pues oye, para tipos de coleccionismo de videojuegos a, hay mil tipos de coleccionismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, voy a poner mi, mi caso particular, no me gustan las versiones que son... Platinum, Selects, eh, Essential, Hits, eh, Mejores Vendidos. También todas estas ediciones no me gustan, pero porque yo considero que, que jode la portada. Pero a lo mejor sí que hay una persona que eso le da igual y se compra ese juego pues porque es más barato y es totalmente res de respetable. Y hay gente que solo compra juegos que son pues, para España, pues porque es el país de su origen, o para el inglés, o el pal que sea, y ya está. Y hay gente que los compra sin manual... O lo que sé, como digo, a nivel de coleccionismo, pues hay muchos tipos. Y dentro de ese tipo, creo que está el coleccionismo de juegos precintados. Eso sí, también voy diciendo que al final el tema de coleccionismo de juegos precintados, al final siempre por un lado o por otro va a tener el fin económico. Pero no el fin económico de especulación, ¿no? Para luego venderse. O fin económico de tener un juego que en el futuro pues pueda valer más tiempo, pero no para especularlo y venderlo, sino pues porque lo tienes en tu colección y ha subido el valor de mercado. Tengo muchos ejemplos, muchas particularidades, os voy a decir algunas, pero como digo, por muchos otros motivos se podrían coleccionar juegos precintados. Yo en mi colección tengo juegos precintados, aquí tengo unos pocos y os voy a enseñar por qué los tengo precintados, pero también voy a dar otros ejemplos de por qué se podrían coleccionar juegos precintados. Como digo en mi caso, primer juego que voy a mostrar, Metroid Samus Returns de 3DS, que como digo lo tengo precintado, lo he dicho en muchos vídeos, bueno de hecho aquí estáis viendo la tira de Nintendo, y por qué yo tengo este juego precintado. Bueno, bueno, por una razón muy sencilla. Cuando salió Metroid Dread, todo el mundo nos tiramos a comprar Metroid Samus Returns porque era un juego que estaba muy bien de precio, se vendía en segunda mano alrededor de 20 euros y tal, y yo mi intención era comprarlo de segunda mano para jugarlo como cualquier juego. ¿Qué pasó? Que con Metroid Dread, como digo, se disparó la, la demanda y empezó a subir este juego como la espuma. Y entonces, pues vi un anuncio en Wallapop por 50 euros de este juego de una tienda que lo vendía, pues eso, nuevo, al precio de prácticamente PvP de juego de 3DS, que era... 40, 45, 50 euros y lo compré y mi intención era presentarlo, pero cuando se lo comentó un amigo que es muy fan de Metroid me dijo oye, eh, oye crustas ¿por qué no me lo has pedido y yo te lo dejaba? y dije, tienes toda la razón entonces, pues cuando yo quise jugar Metroid Samus Returns se lo pedí a este amigo mío y cuando me llegó este juego dije, oye, pues ¿para qué lo voy a abrir si ya lo estoy jugando? ¿no? entonces, lo mantengo cerrado porque como ya lo he jugado porque me lo dejaron ¿Para qué lo voy a abrir? No tiene sentido, ¿no? Creo que entendéis más o menos eso, ¿no? Si alguno me dice, oye, crustas, pues y si imagínate que quieres volver a jugar y tal, pues bueno, ahí ya me pensaría abrirlo o no, o volver a pedírselo a mi amigo. Pero, por ejemplo, es un caso. Otros casos, tengo aquí un par de juegos de Nintendo Switch, ¿no? Tengo, por ejemplo, Xenoblade Chronicles Torna de Golden Country y Astral Chain, estos dos presentados. ¿Por qué los tengo presentados? Bueno, pues por una razón también muy sencilla. ¿Qué pasa? Que yo estos juegos los quiero jugar... De aquí a X tiempo, a poco tiempo, a corto plazo, ¿no? De aquí a pongamos a dentro de un año, un año y medio, dos, pero no, no, no a largo plazo, sino a un corto o medio plazo. Los quiero jugar. ¿Qué pasa? Que estos juegos, en un futuro también a corto plazo, bueno, ya de hecho valen cierto dinero, por ejemplo, Torna. Así que bueno, puedes encontrar en sitios como Wa Capital y Astral Chain, pues bueno, también se puede encontrar, pero ya de normal ya están subiendo un poco estos, estos juegos de precio. Entonces. Oye, me los he querido comprar en Wacap y ya los he comprado. ¿Qué pasa? Que todavía no los voy a jugar. Entonces, 
¿para qué los voy a desprecintar? No? Cuando los vaya a jugar, los desprecintaré. Para ahora, de momento, no tiene mucho sentido desprecintarlos, ¿no? Creo que también es una razón lógica. Y lo que digo, al final de todo, después de estas razones, pues también va a estar el tema económico, ¿no? De fondo, es decir, oye, pues el Samurai Tour, ¿para qué los voy a desprecintar? No? Si ya lo he jugado, y aún así este juego en el futuro va a valer dinero. Estos dos juegos igual, los jugaré en un futuro y los abriré, pero imagínate que no los voy a... Imagínate que al final no los juego por la razón que sea, pues porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas y los tengo ahí precintados. Pues oye, al final es mejor tenerlos precintados porque va a tener un valor económico mayor que abierto, ¿no? ¿Veis lo que no? Que al final puede haber una razón o puede haber otra, pero al final siempre va a estar de fondo el tema económico que, como digo, no necesariamente es para especular y vender, ¿no? Otra razón es para tener juegos precintados, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo ahí algunos, eh, también de Nintendo Switch, que es, por ejemplo, el Chrono Cross de, Ra de Radical Dreamers Edition, ¿no? Este Chrono Cross que salió para Switch. Y es un juego que quería para jugar muy a largo plazo, es decir, que a lo mejor en el futuro me interese jugarlo, de momento no me interesa, pero a lo mejor en el futuro sí que me va a interesar jugarlo porque es un juegazo. Y, oye, en el futuro ese juego tiene pinta de que se va a revalorizar bastante. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Pagar ahora lo que me costó? 50 euros o pagar en el futuro a lo mejor 80. Pues oye, mejor tenerlo ahora por 50 y tenerlo precinto en la estantería. Porque al final, imagínate que no me interesa jugarlo, pues te, oye, tengo ahí un juego caro que para mi colección está bien y lo tengo precintado, ¿no? Con lo cual está bastante bien. Es lo que digo, esto ya son otras razones parecidas a la anterior de con Xenoblade Chronicles Torna y con Astral Chain, pero en el sentido no tan a corto plazo, sino más a largo plazo. Entonces lo que digo, tú imagínate que a lo mejor en el futuro, pues me hubiera interesado jugar al Chrono Cross. Y oye, es lo que digo, a lo mejor el futuro vale 80 euros. Yo hubiera dicho, joder, si lo hubiera comprado antes en el momento de salida, no me tendría que haberme gastado ese dinero, ¿no? Veis por el lado que voy, ¿no? Más razones, pues bueno, esto ya son razones no tanto mías, sino a lo mejor para gente, pues más del tema que sean divulgadores de contenido, que sean youtubers, streamers de Twitch y todo este rollo, ¿no? Y es el tema de esta clase de gente a la que, pues Nintendo, que Sony que la empresa que sea distribuidora le da una clave para jugar el juego el día de salida y pues luego se compran el juego físico entonces por ejemplo el típico youtuber yo que sé de videojuegos pues yo que sé te voy a decir eh, Spinecar, Slobulus, eh, Dan de Portal Sotan o quien sea no pues que le dan la clave para jugar al juego pero ellos son coleccionistas y quieren el juego físico entonces se lo van a comprar ¿Pero para qué lo van a abrir si ya tienen el juego digital en su consola? No tiene sentido, ¿no? Porque si quieren jugar al juego, ya lo tienen en digital. ¿Para qué van a abrir el juego, no? Eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, lo mantienen precintado y ya está, porque el juego lo tienen en digital en la consola. U otro ejemplo para tener juegos precintados. Las típicas ediciones coleccionistas que ahora está sacando PlayStation, pues por ejemplo, con Horizon Forbidden West, con God of War Ragnarok, en el cual... Pues el juego te viene en una, tarje, en una tarjetita en digital, es decir, que no es el juego en físico en sí. Por entonces, la gente que sea coleccionista, la que le gusta tener el juego en físico, pues oye, es una, es una putada que en, en la edición coleccionista te venga el juego en digital, ¿no? Entonces, se van a comprar el juego físico igual, pero ¿para qué lo van a abrir si ya tienen otra vez, como digo, el código en digital, no? Tampoco tiene mucho sentido, al final lo compran pues por tener la carátula, etcétera pero el juego ya lo tienen en digital, ¿para qué lo van a abrir? no Veis por el lado que voy, no que al final, como digo, puedes coleccionar juegos precintados por un motivo o por otro, pero que no necesariamente todo el mundo que coleccione juegos precintados es por el valor especulativo y tal, que por supuesto, hay gente que lo hace, yo conozco casos que por ejemplo con el clono A de Nintendo Switch, pues hoy han comprado el juego y lo tienen precintado para revenderlo en el futuro. O el, por ejemplo, el IFA Life, ¿no? Que también lo han comprado para revenderlo en el futuro y lo tienen precintado. Pues eso sí que es una. Eso sí que es una mierda. O sea que se coleccionan juegos precintados para que en el futuro se revendan. Pero no todos los casos en los que se coleccionan juegos en, en juegos en, en, en precinto, ¿no? Precintados. Es para especular. En lo que digo, salen muchos juegos de forma mensual, salen a lo mejor. Tres juegos, cuatro juegos interesantes al mes o incluso más. Y como no se pueden jugar todos los juegos, pues bueno, se compran, se acumulan y cuando le tienen tiempo, se abren y se juegan. Y alguno me dirá, oye, crustas, pero es que los videojuegos están para jugarlos. Si, si quieres coleccionar, colecciona otra cosa, ¿no? Coleccionas un cuadro o figuras o lo que sea. Sí, pero es que es lo que digo. <ríe> si tienes el juego en digital y quieres el juego en físico, por ejemplo, ¿para qué lo vas a abrir? 
o sí, es lo que a lo mejor con juegos más antiguos, ¿no? Si, por ejemplo, yo que sé, te compras un, un Pokémon Rubí precintado, y dirás, oye, joder, yo quiero ese juego para jugarlo. Bueno, pero es que lo puedes jugar emulado, porque ese juego se puede jugar emulado hasta en, hasta en cualquier móvil de teclas de una BlackBerry antigua del año 2011, y lo, te lo compras precintado pues para tenerlo como el primer día y tenerlo bonito y ya está. Entonces, esta es mi opinión. Creo que juegos precintados, pues un tiempo de coleccionismo como cualquier otro, que sí que es verdad que puedo entender que a mucha gente le pueda molestar porque dicen, joder, es que ese tío lo tiene ahí en su estantería y cerrado y a mí me gustaría jugarlo. Pues por supuesto, a mí también. Pero es lo que también te digo, si tú tuvieras a tu alcance un juego precintado, a que también lo comprarías precintado. Pero obviamente, como son tipos de coleccionismo ya muy caro y podemos decir incluso hasta elitista, pues bueno, entiendo que mucha gente le tenga tirria. Pero esta es mi opinión. Para mí es un coleccionismo como cualquier otro, como las mayores de cualquiera, y que no necesariamente siempre va a tener que ser a nivel especulativo. Eso sí, siempre detrás creo que va a estar el dinero, ¿no? De decir, pues bueno, antes de que se revalorice lo compro, o bueno, lo mantengo precintado, y si a lo mejor en el futuro pues ya no lo quiero, pues ya lo tengo ahí precintado y lo vendo más caro. Bueno, es lo que digo, al final de fondo siempre va a estar el tema económico, pero no siempre va a ser por especulación o por vender a futuro más caro. Entonces, gente, espero que este vídeo os haya gustado. Creo que, bueno, es interesante. Decidme vosotros qué pensáis abajo en comentarios. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo de mi canal. Así que... Adiós.